हेलो एवरीबडी वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स मैं हूँ अनीशा आपकी अपनी इंग्लिश एडुकेटर कैसे हैं आप सब लोग आई होप एवरीबडी इज डूइंग वेल मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और बहुत मज़े में हूँ इतनी अच्छी बात से चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी ट्वेल्थ क्लास की फ्लमिंगो बुक का न्यू चैप्टर जो कि है द इंटरव्यू बाई क्रिस्टफर सिल्वेस्टर सबसे पहले हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चैप्टर के ऑथर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराती हूँ सो लेट्स बिगिन अबाउट द ऑथर क्रिस्टफर सिल्वेस्टर वॉज बॉर्न इन 1959 तो क्रिस्टफर सिल्वेस्टर का बर्थ 1959 में हुआ था एंड एडुकेटेड एट लैंसिंग कॉलेज सासिक्स एन पीटर हाउस केम्ब्रिज वेयर ही रेड हिस्ट्री और इनकी एजुकेशन कहाँ से कम्प्लीट हुई थी इनकी एजुकेशन कम्प्लीट हुई थी लैंसिंग कॉलेज जैक सेंट पीटर हाउस से जो कि केम्ब्रिज में है और इन्होंने वहाँ पर क्या पढ़ा इन्होंने वहाँ पर हिस्ट्री पढ़ी ही हैज़ रिटन फॉर सेवरल न्यूज़ पेपर्स एंड मैगजीन्स इंक्लूडिंग द इवनिंग स्टैंडर्ड द गार्जियन द ऑब्जर्वर द इंडिपेंडेंट ऑन संडे एंड वैनिटी फेयर तो हिस्ट्री पढ़ने के साथ साथ इन्होंने अपना करियर एज ए क्या चूज किया एज ए न्यूज़ पेपर का जर्नलिस्ट और इन्होंने कई सारे न्यूज़ पेपर्स और मैगजीन्स के लिए लिखा है और उसमें अपना काम किया है जैसे कि इवनिंग स्टैंडर्ड द गार्जियन द न्यूज़ पेपर इंडिपेंडेंस संडे एंड वैनिटी फेयर तो ये अलग अलग न्यूज़ पेपर्स के नाम हैं जहाँ इन्होंने काम किया है ही इज़ ऑल्सो द एडिटर ऑफ द पेंगविन बुक ऑफ इंटरव्यूज एंड एंथोलॉजी पब्लिश्ड पोम्स एंड पीसेस ऑफ राइटिंग इन एटीन तो न्यूज़ पेपर्स के साथ साथ काम करने के साथ इन्होंने एक एडिटर के तौर पे भी काम किया है पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज इस बुक में कई सारे आपको इंटरव्यूज मिलते हैं और ये क्या है पेंगुइन बुक ये एंथोलॉजी है यानी कि इसमें कई सारे पोम्स और पीसेस ऑफ राइटिंग्स यानी काफ़ी सारी राइटिंग्स जैसे एसेज हो गए प्रोज हो गए काफ़ी सारी स्टोरीज पोम्स इसमें सारे इस बुक में इंटरव्यू इंटरव्यू फॉर्म में रहती है तो इन्होंने इस बुक के लिए एज ए एडिटर भी काम किया है किस ईयर में इन द ईयर एटीन ओके नाउ लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर नाउ ये जो चैप्टर है ये मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है क्योंकि अगर आप अपनी बुक में भी देखेंगे तो ये चैप्टर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है तो जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या बताता है सबसे पहले तो मैं आपको इंटरव्यू का मतलब बताती हूँ कि इंटरव्यू का मीनिंग क्या होता है जब दो लोग आपस में एक दूसरे से कॉन्वर्जेशन करते हैं और एक इंसान दूसरे इंसान से क्वेश्चन पूछता है यानी कि उससे इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है और सामने वाला जो पर्सन है वो क्या कर रहा है उस क्वेश्चंस का आंसर कर रहा है तो इसे हम क्या पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं इंटरव्यू फॉर एग्जांपल मैं हूँ और मैं किसी बहुत बड़े सेलिब्रिटी या मान लो किसी बहुत बड़े स्पोर्ट्स प्लेयर का इंटरव्यू लेने गई हूँ फॉर एग्जांपल तो यहाँ पर मैं कौन हुई मैं हुई इंटरव्यूअ क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछूंगी उस सेलेब्रिटी से उनके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में तो मैं हुई इंटरव्यूअर क्योंकि मैं उस इंसान से उस सेलिब्रिटी से क्वेश्चंस पूछूंगी और जो सेलिब्रिटी हुआ जाने यानी कि जो जो स्पोर्ट्स प्लेयर है या जो कि वो सेलिब्रिटी है कोई एक्टर है कोई एक्ट्रेस है तो वो हुई या वो हुआ इंटरव्यूई क्योंकि वो इंटरव्यूअर यानी मुझसे पूछे गए क्वेश्चन का आंसर करेंगे और इसका क्या बेनिफिट होता है इसका बेनिफिट ये होता है कि आप किसी सेलिब्रिटी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में और कई सारे एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ तो दिस इज नोन एज इंटरव्यू नाउ ये चैप्टर भी इंटरव्यूज के बारे में ही है इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमें बताता है कि कैसे अलग अलग सेलिब्रिटीज या अलग अलग राइटर्स या फेमस पर्सनैलिटीज के व्यूज हैं इंटरव्यू के बारे में कुछ लोग सोचते हैं कुछ फेमस लोग सोचते हैं कि जो इंटरव्यू है वो हम लोगों की लाइफ में यानी उनकी लाइफ में एक वूंड की तरह है यानी कि एक चोट की तरह है क्यों क्योंकि जब एक इंसान या एक इंटरव्यूअर उनसे क्वेश्चंस पूछता है तो क्या होता है उनकी लाइफ के सीक्रेट्स बाहर आते हैं जो ना चाहते हुए भी उन्हें कैमरे के सामने बताने पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें चोट लगती है कहीं ना कहीं उन्हें तकलीफ पहुँचती है कि हमने अपनी लाइफ के कुछ सीक्रेट्स या अपनी लाइफ का कुछ पार्ट पूरी दुनिया के सामने डिस्क्लोज कर दिया और हम लाइम में आ गए कुछ फेमस पर्सनालिटीज का सोचना है कि जो इंटरव्यूज होते हैं वो उनके गले पर क्या है फुट थम प्रिंट ऑन ऑन दर विंड पाइप यानी कि ऐसा लगता है किसी ने उनका गला चौक कर दिया है और जबरदस्ती उनसे क्वेश्चंस पूछ रहा है और फोर्सफुली उन, उनको ना चाहते हुए भी आंसर देने पड़ रहे हैं कुछ लोग सोचते हैं जैसे रोडियात क्लिपलिंग तो ये सोचते हैं कि भाई इंटरव्यू जो है एक असोल्ट की तरह है 
यानी एक क्राइम की तरह है जैसे किसी क्राइम की सजा इंसान डिजर्व करता है जो क्रिमिनल होता है वो सजा या पनिशमेंट डिजर्व करता है उसी तरह जो इंटरव्यूअर अगर किसी से जबरदस्ती या फोर्सफुली इंटरव्यू कर रहा है उनकी लाइफ के पर्सनल प्राइवेट लाइफ के क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है तो ये भी एक असोल्ट एक क्राइम की तरह है और उसे क्या मिलना चाहिए उसे पनिशमेंट मिलना चाहिए सो so, इस चैप्टर में बेसिकली जो फर्स्ट पार्ट है वो ये बता रहा है कि अलग अलग लोगों के क्या व्यूज हैं ऑन दी अदर हैंड कुछ लोग सोचते हैं कि इंटरव्यूज बहुत एडवांटेजियस चीज है क्यों क्योंकि जब हम किसी से इंटरव्यू लेते हैं तो हमें ऑन द स्पॉट उस इंसान के बारे में पर्सनल एंड प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन मिलती है सो so, अलग अलग लोगों के क्या अलग अलग व्यूज हैं इंटरव्यू को लेकर वो हम पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट में और जब मैं सेकेंड पार्ट स्टार्ट करूंगी तब मैं आपको सेकेंड पार्ट का इंटरव्यू भी दूंगी ओके सो इंट्रोडक्शन द इंटरव्यू बाई क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर इज एन एग्जर्ब टेकन फ्रॉम एस पेंगुन बुक ऑफ इंटरव्यूज तो एक बड़ी सी बुक है जिसका नाम है पेंगुन बुक ऑफ इंटरव्यूज उसी का छोटा सा एक पार्ट निकाला हुआ है हमारा ये चैप्टर द इंटरव्यू का और वो हम एज अ फुल चैप्टर पढ़ रहे हैं इन दिस ही टॉक्स अबाउट वेरियस ओपिनियन ऑफ द सेलिब्रिटीज रिगार्डिंग एन इंटरव्यू इट्स फंक्शन मेथड एंड मेरिट्स तो इस फर्स्ट पार्ट में वो क्या बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि अलग अलग सेलिब्रिटीज यानी फेमस पर्सनालिटीज के क्या व्यूज है इंटरव्यूज को लेकर और इंटरव्यू अगर हम किसी से लेते हैं तो वो फंक्शन कैसे करता है यानी कि वो लिया कैसे जाता है और क्या मेथड्स क्या अलग अलग तरीके हम यूज करते हैं किसी से इंटरव्यू लेने के और उसके क्या मेरिट्स हैं जब हम किसी से कोई इंटरव्यू लेते हैं तो उसके क्या मेरिट्स हैं यानी क्या एडवांटेजेस हैं जो हमें मिलते हैं यानी हमें उसी वक्त इंफॉर्मेशन मिल जाती है उस इंसान की सो ऑल दीज मेरिट्स वील बी डिस्कसिंग इट ऑल्सो कंजेस्ट ऑफ एन एग्जर्ब फ्रॉम एन इंटरव्यू विद द फेमस राइटर अम्बेटो इको तो जब हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे हमारे इस चैप्टर का उसमें प्रॉपर एक इंटरव्यू बताया गया है किसके बीच में एक फेमस राइटर जिनका नाम है अम्बर्टो इको और मिस्टर मुकुंद जो कि एक न्यूज़पेपर के क्या है जर्नलिस्ट है तो इन लोगों के बीच में प्रॉपर इंटरव्यू हमें रीड करने को मिलेगा कि किस तरीके से एक्चुअली इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है ओके सो लेट्स बिगिन विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर और मैं स्टार्ट करूँ इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट सो लेट्स बिगिन सिंस इट्स इन्वेंशन अ लिटल ओवर वन थर्टी ईयर्स अ द इंटरव्यू हैज बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म कॉमन प्लेस का मतलब क्या होता है ऑर्डनरी यानी बहुत आम बात बहुत कॉमन चीज हो गई आज की डेट में और जर्नलिज्म क्या होता है एन एक्टिविटी ऑफ राइटिंग फॉर इंटरव्यू फॉर न्यूज पेपर मैगजीन एक्सेट्रा तो अगर आप जर्नलिस्ट हो यानी आपका काम क्या है आपका प्रोफेशन का नाम है जर्नलिज्म मतलब आप किसी भी न्यूज पेपर किसी भी मैगजीन के लिए लिखते हो और न्यूज पेपर कंपनी के लिए काम करते हो तो यहाँ बताया जा रहा है कि जब से इंटरव्यू का जो ये इन्वेंशन हुआ है यानी इस प्रोसेस का इन्वेंशन हुआ है वन थर्टी ईयर्स पहले तब से इंटरव्यू अगर अब की बात हम करें तो इंटरव्यू एक बहुत आम चीज़ बन गई है जर्नलिज्म की दुनिया में यानी कि बहुत कॉमन चीज़ है तो बेसिकली इंटरव्यू का जो प्रोसेस है ये कन, ये इंट्रोड्यूस हुए वन थर्टी ईयर्स हो गए और आज की डेट में बहुत कॉमन बात हो गई है जर्नलिज्म और न्यूज इंडस्ट्री के लिए Today almost everybody who is literate will have read an interview at some point in their lives. तो अगर जो भी आज की डेट में लिटरेट है यानी जो भी आज की डेट में पढ़ा लिखा है उसने किसी न किसी पॉइंट में इंटरव्यू सुने होंगे या पढ़े होंगे किसी न्यूज पेपर में या किसी मैगजीन में कई बार हम देखते हैं बॉलीवुड स्टार्स अपने इंटरव्यूज देते हैं या कोई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस या स्पोर्ट्स प्लेयर्स कोई भी फेमस पर्सनैलिटी के इंटरव्यूज हमने न्यूज पेपर में पढ़े हैं या फिर न्यूज चैनल्स पर देखे हैं While from the other point of view, several thousand celebrities have been interviewed over the years. Some of them repeatedly. और इतने सालों से जब से interview का process जो है introduce हुआ है इतने सालों से famous personalities कई बार thousands of times repeatedly यानी बार बार interview करे गए यानी उनसे कई बार interviews लिए गए हैं कई बार उनसे उनकी life के बारे में उनके profession के बारे में questions पूछे गए हैं So it is hardly surprising that opinions of the interview, of its functions, methods, and merits, vary considerably. Vary, यानी कि differ, यानी लोगों के अलग-अलग विचार हैं interview के ऊपर. Considerably मतलब to a large extent, यानी कि जितने लोग हैं, उन सब लोगों के अलग-अलग opinions हैं, अलग-अलग विचार हैं interview को लेके. तो यहाँ बोल रहे हैं कि बहुत surprising है, बहुत shocking की बात है कि interview को लेके उसके जो functions हैं, उसके methods, 
उसके मेरिट्स को लेके कई सारे लोगों के अपने अपने विचार हैं अपने ओपिनियंस हैं कुछ को इंटरव्यूज अच्छे लगते हैं कुछ को नहीं अच्छे लगते सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रा वैगन क्लेम्स फॉर इट्स फॉर इट एज बींग इन इट्स हाइएस्ट फॉर्म अ सोर्स ऑफ ट्रूथ एंड इन प्रैक्टिस एंड आर्ट एक्स्ट्रा वैगेंट का मतलब क्या होता है इलेबोरेट या एग्जैजरेट तो कुछ लोग बहुत एग्जैजरेट करते हैं और बोलते हैं यानी कि क्लेम करते हैं कि जो इंटरव्यूज होते हैं वो अपने हाईएस्ट फॉर्म पे होते हैं यानी कि अपने बेस्ट फॉर्म पर लिए जा सकते हैं यानी कि इंटरव्यूअर की बात हो रही है यहाँ पे इंटरव्यूअर वो इंसान होता है जो किसी फेमस पर्सन की या किसी फेमस पर्सनैलिटी का इंटरव्यू लेता है तो वो कह रहे हैं कि जो अगर इंटरव्यू है इंटरव्यूअर है अगर वो बहुत अच्छा है वो बहुत टैलेंटेड है उसको उसके पास अगर ये आर्ट है ये कला है कि कैसे इंटरव्यू से क्वेश्चन के आंसर्स निकलवा सकते हैं कैसे वो एक सोर्स ऑफ ट्रूथ बन सकते हैं यानी कि उनसे इंटरव्यू के थ्रू उनके मुंह से सच्चाई निकलवा सकते हैं ये सब चीज़ें अगर किसी इंसान ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी हुई है सालों से तो वो उसकी ये आर्ट बन जाती है यानी उसके लिए ये कला बन जाती है ओके Others usually celebrities who see themselves as its victims might despise the interview as an unwarranted intrusion into their lives or feel that it somehow diminishes them just as in some primitive cultures it is believed that if one takes a photographic portrait of somebody then one is stealing that person's soul victim ka matlab kya hota hai kisi cheez ka shikar hona यानी आपके साथ कुछ गलत हो गया आप उस चीज उस चीज के शिकार हो गए हो डिस्पाइस का मतलब क्या होता है हेट करना डिसलाइक यानी किसी चीज को नापसंद करना अनवॉरेंटेड का मतलब क्या होता है नॉट जस्टिफाइड और ऑथोराइड ऑथोराइज यानी कि कोई चीज जो ऑथोराइज नहीं है यानी लीगल नहीं है करना आपके साथ या शायद आपको पसंद नहीं आ रही और फिर भी आपके साथ कोई जबरदस्ती कर रहे हैं इंट्रूजन का मतलब क्या होता है इंटरवेंशन इन समवंस प्राइवेट लाइफ जब आप किसी की प्राइवेट लाइफ या पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करते हो दखल अंदाजी करते हो तो उसे हम कहते हैं इंट्रूजन तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ सेलिब्रिटीज कुछ फेमस पर्सनालिटीज जो हैं वो अपने आप को क्या मानते हैं कि हम शिकार हो गए इंटरव्यूज का यानी कि हम पर हमसे फोर्सफुली क्वेश्चन पूछे गए और हमारे साथ गलत हो गया हमने ना चाहते हुए भी इंटरव्यू दिया फोर्सफुली तो हम शिकार हो गए और हम इस चीज को डिसलाइक करते हैं यानी हम इस चीज को नापसंद करते हैं फिर भी जबरदस्ती हमारे ना चाहते हुए भी हमसे जबरदस्ती इंटरव्यू लिया गया हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर किया गया और पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन किया गया और फील कि समबडी हैज डिमिनिशिंग देम डिमिनिश देम यानी उनको ऐसा लगता है कि किसी ने अगर हमसे क्वेश्चन पूछे हमारी पर्सनल लाइफ के तो हमें डिमिनिश कर दिया है यानी हमें घटा दिया है यानी उस सेलिब्रिटी ने जो भी अपनी इमेज अपनी पर्सनालिटी दुनिया के सामने शो करके रखी है बना के रखी है वो अगर अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में आंसर करेंगे क्वेश्चंस के आंसर बताएंगे तो वो इमेज शायद डिमिनिश हो जाए यानी घट जाए लोग उनके बारे में एक अलग परसेप्शन लेने लगे कि अरे ये तो ऐसा था ये तो अपने आप को बड़ा अच्छा बनाता है अच्छा समझाता है लोगों के सामने लेकिन ये तो ऐसा निकला रियलिटी में तो लोग उनके बारे में अलग अलग परसेप्शन बनाते हैं और उन्होंने जो इमेज बना के रखी वो डिमिनिश हो जाती है यानी कि घट जाती है जस्ट एज इन सम प्रिमेटिव कल्चर्स प्रिमेटिव यानी कि ओल्डन ये पुराने जमाने में तो वो बोल रहे हैं जैसा पुराने जमाने में कल्चर होता था और कहा जाता था कि अगर किसी ने आपकी पिक्चर ले लिए यानी कि पोर्ट्रेट फोटोग्राफ ले लिए तो समझो उस इंसान ने आपकी सोल आपकी आत्मा चुरा ली इसका ये मतलब है कि जब आप किसी की पिक्चर लेते हो तो आप उस पिक्चर को देख के इंसान के फेशियल एक्सप्रेशन को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इंसान अपने सोल से अपने अंदर अपनी आत्मा से कैसा है इसके क्या विचार होंगे इसके एक्सप्रेशन कैसे होंगे तो लोग अलग अलग क्या करते हैं अलग अलग परसेप्शन बनाते हैं आपके बारे में आपकी फोटो देख के इसलिए पुराने जमाने में कहा जाता था कि अगर आपने फोटो अपनी किसी को दी है तो मतलब उस इंसान ने आपका पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी ले लिया या शायद आपकी सोल चुरा ली तो एग्जैक्टली exactly इंटरव्यू के बारे में भी कुछ सेलिब्रिटीज यही सोचते हैं कि अगर किसी ने हमसे इंटरव्यू लिया तो यानी उन्होंने हमारी सोल चुरा ली यानी कि हमारी पर्सनल लाइफ की जो रियल बातें जो हम नहीं डिस्क्लोज करना चाहते दुनिया के सामने वो हमसे ले ली तो हमारा पर्सनैलिटी जो है चेंज कर दी दुनिया के सामने तो ये सेलिब्रिटीज कुछ सेलिब्रिटीज के ऐसे व्यूज हैं वी एस नाइपोल फील्स दैट सम पीपल आर वेड बाई इंटरव्यूज एंड लूज अ पार्ट ऑफ देम ये जो आप मेरे सामने पिक्चर देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे ये है मिस्टर वी एस नाइपोल ये एक बहुत बड़े राइटर है 
इनका मानना ये है कि अगर आप किसी इंसान से इंटरव्यू लेते हो तो आप उसको वेड कर देते हो यानी उसको आप चोट पहुँचाते हो कैसे चोट पहुँचाते हो क्योंकि जब आप उनसे इंटरव्यूज लेते हो तो वो अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी आपको उनको आंसर्स बताने पड़ते हैं तो दे लूज अ पार्ट ऑफ देम वो अपना कुछ पार्ट खो देते हैं यानी कि अपनी पर्सनल लाइफ जो उनको दुनिया के सामने डिस्क्लोज नहीं करनी वो भी उनको मजबूरी में बतानी पड़ी थ्रू इंटरव्यूज तो उन्होंने अपना कुछ पार्ट खो दिया तो उनको लगता है इंसान चोटिल हो जाते हैं यानी कि वेड हो जाते हैं लेविस कैरल द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड वो सेट टू हैव हैड जस्ट हॉर ऑफ द इंटरव्यूअर एंड ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड कंसेंटेड का मतलब क्या होता है अग्रीड मानना नेक्स्ट किसकी बात हो रही है लेविस कैरल की बात हो रही है ये वही इंसान है जिन्होंने एलिस इन द वंडरलैंड जो बहुत फेमस बुक है उसका उसको क्रिएट किया है तो इनको एक बहुत भयानक हॉरर बहुत भयानक डर लगता था इंटरव्यूअर से यानी वो इंसान जो आपसे क्वेश्चंस पूछता था और इसीलिए वो कभी भी एग्री नहीं होते थे अपना इंटरव्यू किसी को भी देना कभी भी नहीं वो भक्ते थे दुनिया से और लोगों से जो उनसे क्वेश्चन पूछा करते थे इट वॉज एज हॉर ऑफ बींग लाइनाइज विच मेड हिम दस रिपेल would be acquaintances interviewers and the persistent petitioners for his autograph and he would afterwards relate the stories of his success in silencing all such people with much satisfaction and amusement lionized ka matlab kya hota hai give a lot of public attention yani kisi insaan ko jab bahut zyada bahut zyada public attention mil jati hai yani wo limelight mein aa jata hai use hum lionized kehte hain repel ka matlab kya hota hai force back to go away from something kisi cheez se dur bhagna कि मुझे नहीं करना परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कंटिन्यूस जो चीज बहुत कंटिन्यूसली चलती है और पेटिशनर्स का मतलब क्या होता है अ पर्सन हु आस्क फॉर समथिंग कोई ऐसा इंसान जो बार बार आपसे किसी चीज की किसी चीज को मांग रहे हैं तो बता रहे हैं कि जो लेविस कैरल है उनको सबसे ज्यादा डर लगता था दुनिया के सामने लाइमलाइट में आने में उनको अपनी पर्सनल लाइफ दुनिया के सामने नहीं लानी थी लाइम में इस चीज से इन्हें बहुत डर लगता था और इसीलिए वो इंटरव्यू से भागते थे और एक्वेंटेंसेज यानी जो उनके जान पहचान के लोग जो उनसे बार बार क्वेश्चंस करते थे उनसे भी दूर भगते थे इंटरव्यूअर्स से तो भगते ही थे और पर्जिस्टेंट पेटिशनर्स जो लोग कंटिन्यूसली बार बार उन्हें परेशान करते हैं और उनके ऑटोग्राफ मांगते थे वो उन्हें ऑटोग्राफ भी नहीं देते थे और उन लोगों से भी रिपेल करते थे यानी दूर भागते थे और बाद में वो क्या करते थे बाद में वो बहुत अपना अच्छा अच्छा काम करते थे अच्छी अच्छी चीज़ें लिखते थे और इस तरीके से उनको क्या मिलता था सेटिस्फैक्शन मिलता था और दुनिया और वो और वो अम्यूजमेंट यानी कि द एक्ट ऑफ इन्जॉयमेंट एंड एंटरटेनिंग और वो उनको सेटिस्फैक्शन भी मिलता था अच्छा काम करती है और उनको खुशी भी मिलती थी और इस तरीके से ये सब वो क्या करते थे इन सारे लोगों का मुंह बंद कराते थे साइलेंसिंग यानी इन लोगों का मुंह बंद कराते थे क्योंकि ये लोग हमेशा कहते थे कि लेविस कैरल मीडिया से रिपोर्टर्स से दूर भगते इंटरव्यूज नहीं देते ऑटोग्राफ्स नहीं देते तो लोग इनके बारे में नेगेटिव बोलने लगी मीडिया तो ये अच्छा अच्छा इतना अच्छा काम करते थे कि इन सब लोगों का ये मुंह बंद कराते थे क्योंकि इनकी किताबें इनका काम इतना फेमस हो चुका था और इस तरीके से इनको सेटिस्फैक्शन और खुशी मिलती थी रुडिया किपलिंग एक्सप्रेस एन इवन मोर कंडेमनेट्री एटीट्यूड टूवर्ड्स दी इंटरव्यू कंडेमनेट्री का मतलब क्या होता है एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल जब आप किसी चीज के बारे में स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल करते हुए यानी कि आपको बिल्कुल वो चीज़ अच्छी नहीं लगती उसे ही कंडेमनेट्री कहते हैं तो रेडियाट किपलिंग ये रेडियाट किपलिंग है और ये उनकी वाइफ है तो ये भी इन इनको भी बहुत गंदा लगता था इंटरव्यूज देना ये इनका भी ये भी बोलते थे बिल्कुल बुरी तरीके से कोई इंटरव्यू कोई मुझसे ना लें हिज वाइफ कैरलिन राइट्स इन अ डायरी फॉर फोर्टीन अक्टूबर एटीन दैट देयर डे वॉज रेक्ट बाई टू रिपोर्टर्स फ्रॉम बॉस्टन रेक्ट का मतलब डिस्ट्रॉयड बर्बाद कर देना तो जो रुडिया किपलिंग की वाइफ है कैरलिन उन्होंने अपनी डायरी में 14 अक्टूबर 1892 को लिखा था कि एक दिन जब हम लोग बॉस्टन में थे तो दो न्यूज रिपोर्टर्स ने उनका पूरा दिन वहां बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया था कैसे किया था आइए पढ़ते हैं शी रिपोर्ट हर हजबेंड आर से रिपोर्टर्स वाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड बिकॉज इट इज ए मॉरल तो उसने अपनी डायरी में लिखा था कि मैंने उस दिन अपने हस्बैंड को उन रिपोर्टर्स को बोलते हुए सुना था वो बोल रहे थे उन रिपोर्टर्स को कि मैं क्यों मना करता हूँ अपना इंटरव्यू इंटरव्यू देने के लिए जानना चाहते हो बिकॉज इट इज ए मॉरल क्योंकि वो ए मॉरल होता है 
यानी अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ राइट एंड रॉन्ग यानी कि राइट एंड रॉन्ग कोई चीज़ रॉन्ग होती है उसे हम बोलते हैं मॉरल नहीं है तो वो बोलते हैं कि ये इमोरल है यानी कि ये गलत है इंटरव्यूज़ किसी से लेना गलत है इसलिए मैं तुम लोगों को इंटरव्यू नहीं दूंगा इट इज़ अ क्राइम ये एक गुना है एक क्राइम है जस्ट एज मच ऑफ क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन एज एन असोल्ट एंड जस्ट एज मच मेरिट्स पनिशमेंट असोल्ट का मतलब क्या होता है टू मेक अ फिजिकल अटैक ऑन समन जब आप कोई क्राइम कर रहे हो कोई गुना कर रहे हो किसी के ऊपर फिजिकली अटैक करके उसे हम असोल्ट कहते हैं और मेरिट्स का मतलब क्या है यहाँ पर डिजर्व करना जब आप कोई चीज़ डिजर्व करते हो तो यहाँ पे रोडिया क्लिपलिंग जो है उन रिपोर्टर्स को कहते हैं कि मैं इसीलिए तुम लोगों को आ, मना करता हूँ इंटरव्यूज़ के लिए क्योंकि ये क्या है ये एक क्राइम है ये इमोरल है यानी कि ये गलत है हम नहीं चाहते अपने अपनी लाइफ के बारे में डिस्क्लोज करना फिर भी तुम ज़बरदस्ती ले रहे हो तो वो उनसे कहते हैं जिस तरीके से आप किसी इंसान पर फिजिकली अटैक करते हो एक क्राइम एक गुना करते हो जिसमें लीगल पनिशमेंट्स होती है एग्जैक्टली उसी तरह भी इंटरव्यू होता है जब तुम लोग हमारा इंटरव्यू लेते हो यानी तुम हमें असोल्ट कर रहे हो हमें अटैक कर रहे हो हम चाह नहीं रहे तब भी तुम हमें फोर्सफुली इंटरव्यू देने के लिए मजबूर कर रहे हो तो जिस तरह किसी को फिजिकली अटैक करने पे कोई इंसान पनिशमेंट डिजर्व करता है उसी तरह अगर आप ना चाहते हुए भी किसी इंसान का इंटरव्यू लेते हो तो आप भी वही पनिशमेंट डिजर्व करते हो जो कि एक क्रिमिनल डिजर्व करता है तो ये रिडिया किपलिंग ने कहा था और यही चीज़ उनकी वाइफ कैरलिन ने अपनी डायरी में फोर्टीन अक्टूबर को लिखी थी इट इज़ कावडली एंड वाइल्ड कावडली यानी कि लैकिंग करेज जिसमें करेज नहीं है हिम्मत नहीं है और वाइल्ड का मतलब क्या होता है एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट यानी बहुत बुरा तो वो रोडिया किपलिंग उनको बोलते हैं कि जो तुम लोग हमसे इंटरव्यू ले रहे हो ये ये लैकिंग करेज यानी ये कावडली है यानी कि कितनी गलत बात है कि तुम लोग ना चाहते हुए भी हमें बुरा लग रहा है वाइल्ड लग रहा है तभी भी ना चाहते हुए भी बिल्कुल हम लोगों से कायरों की तरह बार बार आ जाते हो और हमसे इंटरव्यू लेने लगते हो नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट मच लेस गिव इट तो किपलिंग क्या बोलते हैं कि जो भी रिस्पेक्टेबल इंसान होता है ना ही वो अपना इंटरव्यू किसी को देगा और ना ही कोई रिस्पेक्टेबल इंसान को किसी इंसान से इंटरव्यू लेना चाहिए येट किपलिंग हैड हिमसेल्फ परपेट्रेटेड सच एन असोल्ट ऑन मार्क ट्वेन ओनली अ फ्यू ईयर्स बिफोर परपेट्रेटेड का मतलब क्या होता है परफॉर्म या ले, लेना किसी से टेक इन तो यहाँ बता रहे हैं कि रोडिया किपलिंग इतने अगेंस्ट थे लोगों को ऐसी ऐसी बातें बोल रहे थे कि जो इंटरव्यू होता है वो कि एकदम किसी से आप क्राइम करो एग्जैक्टली exactly उसके बराबर होता है लेकिन फिर भी कुछ साल बाद रोडिया किपलिंग ने कुछ साल पहले ही आई I मीन mean, ये बात बोलने के कुछ साल बाद ही उन्होंने मार्क ट्वेन नाम के फेमस पर्सन का इंटरव्यू लिया था तो कई साल बाद जब इंटरव्यू और इंक्रीज होने लगे ये प्रोसेस बहुत कॉमन होने लगी तो उन्होंने खुद कई साल पहले जो बात बोली थी उसका ऑपोजिट किया यानी किसी दूसरे इंसान से इंटरव्यू लिया एच जी वेल्स इन एन इंटरव्यू इन 1894 रेफर टू द इंटरव्यू ऑडियल तो जो आप पिक्चर मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं ये मिस्टर एच जी वेल्स हैं ये भी एक बहुत फेमस राइटर थे तो इन्होंने भी एक इंटरव्यू इन्होंने भी एटीन में इंटरव्यू के बारे में कहा था कि इंटरव्यू किसी से करना एक ऑडियल है ऑडियल यानी कि बहुत अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस है ऐसा एक्सपीरियंस जो कोई एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता और ये बहुत अनप्लेजेंट है यानी कि बहुत खराब होता है बट वॉज अ फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यू ही एंड फोर्टी ईयर्स लेटर फाउंड हिमसेल्फ इंटरव्यूइंग जोजफ स्टैलिन तो इन्होंने भी कहा था कि इंटरव्यू किसी से किसी को देना बहुत अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस होता है लेकिन फिर भी फ्रीक्वेंटली लोग इनको बहुत इंटरव्यू करते रहते थे और इस साल के और इस इस चीज़ को बोलने के बाद भी 40 इयर्स बाद उन्होंने खुद जोजफ स्टालिन का इंटरव्यू लिया था तो ये कुछ वो लोग हैं जिन्होंने पहले इंटरव्यू को बुरा भला बोला और कुछ साल बाद खुद ही लोगों दूसरे लोगों से दूसरे फेमस पर्सनालिटीज का इंटरव्यू लिया सॉल बेलो हु हैज कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड ऑन सेवरल ओकेजन नेवरलेस Once described interviews as being like thumbprints on his windpipe, consented यानी कि agreed माना ये जो left hand side में आप मेरे picture देख रहे हैं ये एक सॉल ये सॉल बेलो है और ये भी ये भी एक राइटर ही है तो सॉल बेलो कई बार अग्री हुए हैं और कई बार लोग उनसे इंटरव्यूज भी लेते हैं लेकिन फिर भी वो इंटरव्यूज को ना पसंद कहते हैं वो कहते हैं किसी का इंटरव्यू लेना मतलब थम प्रिंट हो जाता है उसकी विंड पाइप पर जब आप किसी के घर फॉर एग्जाम्पल चोरी करने जाता है चोरी या डकैती डालने जाता है 
तो क्या करता है वो वो उनका गला दबाने की कोशिश करते हैं यानी वो विंड पाइप यानी उनकी सांस की जो नली होती है उसको दबाने की कोशिश करता है और जबरदस्ती उनसे पैसे निकलवाने की और चोरी करने की कोशिश करता है तो एग्जैक्टली exactly सॉल बेलो भी यही बात कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि अगर आपका आपसे कोई इंटरव्यू लेने आए तो ये तो किसी का गला दबाने वाली बात हो गई कि आप नहीं चाह रहे हो लेकिन फिर भी आपके मुंह से आपकी पर्सनल लाइफ आपकी प्राइवेट लाइफ को जबरदस्ती आपके सीक्रेट्स को निकालने की कोशिश हो रही है येट डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स ऑफ द इंटरव्यू इट इज अप्रीमली सर्विसबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन सर्विसबल का मतलब क्या होता है यूजेबल जो चीज बहुत काम आती है लेकिन ये जितना भी बुरा वाला बोल रहे हैं इंटरव्यू को कि इंटरव्यू किसी के विंड पाइप पे थम प्रिंट्स जैसा है किसी का गला दबाने जैसा है फिर ये इंटरव्यू के बारे में एक पॉजिटिव भी बात कह रहे हैं कि इंटरव्यू एक ऐसा प्रोसेस है जो कम्युनिकेशन के लिए बहुत सर्विसबल है यानी यूजेबल है क्योंकि इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है उस इंसान के बारे में आपको कुछ ऐसी न्यूज मिलती है जो शायद कहीं और से ना पता चले वो इंसान के मुँह से डायरेक्ट पता चले तो ये कहीं ना कहीं इंटरव्यू को अच्छा भी मानते हैं और बुरा भी मानते हैं सॉल्वेलोड का मतलब क्या होता है प्रोड्यूसिंग पावरफुल स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर इमेजेस इन द माइंड विविड यानी किसी के बारे में आपको बिल्कुल क्लियर बातें पता चल रही है आपको उनकी क्लियर इमेज समझ में आ रही कि इंसान कैसा है इसे हम विविड कहते हैं कंटेम्प्रीज का मतलब क्या होता है अ पर्सन और थिंग लिविंग और एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम एज एनदर कंटेम्प्रीज यानी वो लोग जो आपके साथ रहते हैं फॉर एग्जांपल हम और आप हम कंटेम्प्रीज हैं यानी हम इस जमाने के हैं जो एक साथ रह रहे हैं एक साथ बड़े हुए हैं और फॉर एग्जाम्पल जो नाइनटीन के लोग होंगे वो नाइनटीन के कंटेम्प्रीज होंगे यानी वो लोग जो नाइनटीन में एक साथ रहते हैं तो कंटेम्प्रेरीज लोग यानी जो लोग एक समय पर एक साथ रहते हैं और दुनिया को शेयर करते हैं उन्हें कंटेम्प्रेरीज कहते हैं तो यहाँ पर डेनिस ब्रेन ये जो पर्सन है ये डेनिस ब्रेन है इनका कहना ये है कि जो इंटरव्यूज होते हैं वो बहुत आपके दिमाग में स्ट्रॉन्ग इमेज और क्लियर इमेज लाते हैं किसी पर्सन के बारे में और जो कंटेम्प्रेरीज है यानी जो हमारे साथ रहने वाले लोग हैं जो फेमस सेलिब्रिटीज अगर आपको उनके बारे में जानना है कि वो लोग कैसे लोग हैं और उनके बारे में क्लियरली आपको इमेज चाहिए कि कैसे किस टाइप के लोग हैं तो वो किसके थ्रू होगा वो इंटरव्यूज के थ्रू ही होगा और इंटरव्यू को ये अच्छा मानते हैं ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट रीचेज अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ अनदर जब एक इंसान दूसरे इंसान से क्वेश्चन पूछता है तो उसी वक्त उसको वो आंसर भी देते हैं जो इंटरव्यू ही होता है वो आंसर भी देता है तो ये इन्फॉर्मेशन कितने सारे लोगों तक पहुंचती है क्योंकि एक इंसान ने दूसरे इंसान से इंटरव्यू लिया क्वेश्चंस पूछे उसको आंसर्स मिले तो दूसरे इंसानों को क्या मिला उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिली कि अच्छा ऐसा हुआ था अच्छा ओके वो फिल्म ऐसे बनी थी जैसे इन्होंने हमें बताया तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है बिकॉज ऑफ दिस द इंटरव्यू होल्ड अ पोजिशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड प्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या होता है अनइक्वल यानी जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती है तो यहाँ पे मिस्टर डेनिस ब्रेन का ये कहना है ब्राइन का ये कहना है कि जब कोई इंटरव्यू किसी से लेता है उस वक्त वो बहुत पावरफुल हो जाते हैं क्योंकि उसके पास पावर है कैमरे के सामने किसी से क्वेश्चंस पूछने की और जब आप ऑन द स्पॉट एक इंटरव्यू ही से क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके पास ज्यादा टाइम नहीं रह जाता है अपने आंसर्स को सोचने का या घुमा फिरा के बोलने का क्योंकि कैमरे के सामने उसे उसी वक्त क्वेश्चन पूछा गया है एक या दो सेकंड मैक्सिमम उनको मिलते हैं तो बिल्कुल 99 परसेंट चांसेस ही होते हैं कि रियल आंसर्स आपके सामने आए तो इसीलिए जो इंटरव्यूअर होता है वो उस वक्त बहुत पावरफुल हो जाता है बहुत मतलब उसकी पावर की किसी से तुलना नहीं की जा सकती है तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इंटरव्यू इतना पावरफुल हो जाता है कि वो किसी से सच्चाई भी उनके मुंह से बाहर निकाल सकता है सो चिल्ड्रेन विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द सेशन आई होप आपको ये सेशन बहुत समझ में आया होगा और यहीं पर मैं अपने चैप्टर का पार्ट वन खत्म करती हूँ अगर आपको मेरे वीडियोज नहीं मिल रहे हैं यूट्यूब पर तो एक छोटा सा प्रोसेस भी आप कर सकते हैं वो ये है कि कुछ नहीं करना आपको गूगल पे जाना है और हमारी वेबसाइट का नाम डालना है जिसका नाम है मैगनेट ब्रेन्स डॉट कॉम जब आप हमारे मैगनेट ब्रेन्स डॉट कॉम हमारी वेबसाइट का नाम डालेंगे तो इस तरीके से एक पेज आपके सामने आएगा जहाँ पे सारी क्लासेज मैंशन है क्लास ट्वेल्थ इलेवन टेंथ नाइन्थ एट सो ऑन आपको जिस क्लास का वीडियो देखना आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं 
फॉर एग्जाम्पल आपको क्लास इलेवेंथ की इंग्लिश के वीडियोज देखने तो आप इस क्लास इलेवेंथ पर क्लिक करेंगे जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरीके से आपके सामने एक लिस्ट ऑफ ऑल द टीचर्स आ जाएंगे जो क्लास इलेवेंथ में डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं जैसे कि मैं क्लास इलेवेंथ में इंग्लिश पढ़ाती हूँ तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन है एंड यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो सारी लिस्ट ऑफ वीडियोज आपके सामने इस तरीके से आ जाएंगी जो मैंने क्लास इलेवेंथ में पढ़ाई है फॉर एग्जाम्पल मुझे इलेवेंथ क्लास की हॉनबुल बक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाना है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी और उसका इंट्रोडक्शन देखना है तो मैं उस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और मैं जैसे ही क्लिक करूंगी मेरा वीडियो आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा और आप इजीली मेरे वीडियो को एक्सेप्ट कर सकते एक्सेस कर सकते हैं सो चिल्ड्रन आई होप आपको समझ में आ गया होगा अगर कि अगर YouTube पर वीडियोस नहीं मिल रहे तो आप हमारे वेबसाइट पर जाके इजीली कैसे ढूंढ सकते हैं तब तक लिए स्टे ट्यून क्योंकि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इसी चैप्टर का पार्ट टू कवर करेंगे तब तक लिए स्टे ट्यून्ड बाय एंड